ഹലോ കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ആറാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ പോർഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി അതായത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കാണുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ പഠിപ്പിച്ച പോർഷൻസ് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഈ ചാപ്റ്റർ തീർന്നു നമ്മൾ ലാസ്റ്റത്തെ പോർഷനിലേക്ക് എത്തി അപ്പോൾ ഇനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല നമുക്ക് ഇനി എന്ന് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആര് നമ്മളോട് ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഭാഗത്തിന് നിങ്ങളത് ക്ലിയർ ആയിക്കോണം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോട് ഒരു ലക്ഷണം എന്നാണ് ടീച്ചർ പറയട്ടെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഒരാൾ നമ്മളോട് ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉള്ള കൂട്ടുകാരില്ലേ അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് സമയമൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ടീച്ചറൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ടീച്ചർ അറിയത്തില്ലാത്ത കാര്യമായിരിക്കും ടീച്ചർ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം പിന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലത് ഒരിക്കലും മറന്നു പോകത്തില്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പം ചില കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ട് വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് തന്നെ നിങ്ങളൊരു ടീച്ചറായിട്ട് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറൊക്കെ ടീച്ചറിൻ്റെ കാലത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു ടീച്ചറായിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ ഇമാജിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേറൊരാളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ പഠിപ്പിക്കുക അപ്പം അത് പഠിക്കുവാണ് അപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇച്ചിരി സമയങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുവാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾക്കാണ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എവിടെ കണ്ടാലും നമുക്കതിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റണം അതാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ നല്ല ക്ലിയർ ആയെന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഏത് തരത്തിൽ തിരിച്ചും മറിച്ചും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടാലും നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഓക്കെ ആയി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ എത്തണം അത്ര ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വേണം ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ് അടുത്തതിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേജ് നമ്പർ വൺ നോട്ട് സെവനിലാണ് വൺ നൂറ്റി ഏഴ് നൂറ്റി എട്ട് ഈ രണ്ട് പേജുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട് ടീച്ചർ ആ ടേബിൾ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആ ടേബിൾ ടീച്ചർ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം നമ്മൾ ഫാക്ട് ടേബിൾ നമ്മൾ വരച്ചില്ലേ അപ്പോൾ ആ മോഡലിലുള്ള ആ സെയിം ടേബിളാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് അപ്പം ടു ഉണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ സെവനും കൂടി അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പം ആ ഏതാണോ ആ നമ്പർ ആ നമ്പർ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പം ടൂവിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവും പിന്നെ സെവനുമാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ടു സെവൻസ് വരെയാണ് മാക്സിമം വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ ടു ഫൈവ്സ് ആണ് പിന്നെ ത്രീ ടൂസ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു നാല് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കത് ഓരോന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒന്നാമത്തെ നമ്പർ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വട്ട് ഇസ് എ നമ്പർ വിത്ത് ദിസ് ഫാക്ടർ ടേബിൾ അപ്പം ഈ ഫാക്ടർ ടേബിൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏത് നമ്പറിൻ്റെ ഫാക്ടർ ടേബിളാണ് ഇത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ നമുക്കത് ആൻസർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് ടീച്ചറിന് അറിയില്ല അതായത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ടീച്ചറുടെ ഫാക്ടർ ടേബിൾ പറഞ്ഞ സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു ഫാക്ടർ ടേബിൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും റൈറ്റ് സൈഡിൽ താഴെ കിടക്കുന്ന ഇവിടെ വരുന്നത് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും അത് ഏത് നമ്പർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ച
200 ആണ് 200 into 49 എന്ന് കിട്ടും ഇനി നോക്കിയേ ഈ 49 നെ 2 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് സീറോ കൊടുത്താൽ പോരെ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി നയനിനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻ ടു സാർ എയ്റ്റീൻ വൺ ഫോർ ടു സാർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ നയൻ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നയൻറ്റി എയ്റ്റും ഈ രണ്ട് സീറോയും കൂടെ അങ്ങ് ഇടണം അപ്പോൾ ഇവിടെ വരേണ്ട നമ്പർ എത്രയാണ് എത്രയാണ് നയൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ നയൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള നമ്പറിൻ്റെ ഫാക്ടർ ടേബിളാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തേ ചെയ്തുള്ളൂ ടീച്ചർ ഹൗ മെനി ത്രീസ് സോറി ഹൗ മെനി ടൂസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ത്രീ ടൂസ് ഹൗ മെനി ഫൈവ്സ് ടു ഫൈവ്സ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ദെൻ ഹൗ മെനി സെവൻസ് ടു സെവൻസ് അപ്പം ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ചെയ്തു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്തു സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ചെയ്തു അതെല്ലാം തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഫിൽ ഇൻ ദ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ സർക്കിൾസ് ഇവിടെ ഒരു സർക്കിളുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സർക്കിളുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സർക്കിളുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സർക്കിളുണ്ട് അങ്ങനെ നാല് സർക്കിൾസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് വരുന്ന നമ്പേഴ്സും ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ ഒരു സെല്ല് എടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു കോള ഒരു ബോക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇവിടെ എന്താന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എന്താന്ന് നോക്കുക പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എന്താന്നും നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ പച്ച ടീച്ചർ ഈ ലൈൻ വരച്ചേക്കണേൻ്റെ മുകളിലുള്ളത് നോ സെവൻ ആണ് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനകത്തും വൺ സെവൻ ഉണ്ട് ഇതിനകത്തുള്ളപ്പം ടു സെവനും ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇതും ഇതും മാത്രം ചെയ്തിട്ട് ഇത് ചെയ്യാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ ആൻസർ തെറ്റിപ്പോകും ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം ഇപ്പം ഈ സെല്ലിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെല്ലിനകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ വൺ ടു ഉണ്ട് നോ ഫൈവ് ആണ് പിന്നെ ആ കൂടുതൽ തന്നെ വൺ സെവനും കൂടെ നോക്കണം അപ്പോഴേ നമുക്കതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടീച്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം ഫാക്ടർ ടേബിളിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത എല്ലാ ഫാക്ടർ ടേബിളും ആദ്യത്തെ ഈ സെല്ലിനകത്ത് എന്തായിരുന്നു വൺ ആയിരുന്നു ആണല്ലോ അത് വരാൻ കാരണം ഇവിടെ നോ ടു ആണ് നോ ഫൈവ് ആണ് നോ സെവൺ ആണ് അപ്പം പിന്നെ അവിടെ എന്തേ ഉള്ളൂ വൺ ആണ് അവിടെ വരേണ്ടത് ഓക്കെ അത് മറന്നു പോകരുത് ഫാക്ടർ ടേബിൾ എഴുതുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ ഇത് പറയുമ്പം നമ്മൾ ഏത് ഫാ നമ്പറിൻ്റെ ആണോ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ നമ്പർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ സർക്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇല്ല വൺ ടു ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ടു ഉണ്ട് ഇൻറ്റു ഇനി ഇവിടെ എത്രയാണ് വൺ സെവൺ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സെവനും ഉണ്ട് ടു ഇൻറ്റു സെവൻ എത്രയാ ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന നമ്പർ എത്രയാ ഫോർട്ടീൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയി ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണവും ക്ലിയർ ആയി ഇനി ടീച്ചർ ഇതിലേക്ക് പോവാം ഇവിടെ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ മേളിലോട്ട് നോക്കി വൺ ടു അപ്പോൾ ഒരു ടു എഴുതി ഇനി വൺ ഫൈവ് ഒരു ഫൈവ് എഴുതി ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കി കഴിയുമ്പോഴോ ടു സെവൻസ് അപ്പോൾ ടു സെവൻസ് എഴുതണം ആൻസർ തന്നെ വരും ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടി നയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഇതൊക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല ഫോർട്ടി നയൻ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർട്ടി നയൻ പിന്നെ ഈ സീറോയും കൂടെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ടു ഫൈവ്സ് ഇവിടെ സോറി ഈ ബോക്സിനകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ഫൈവ്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണം ടു ടൂസ് അപ്പോൾ ടു ടൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ടു ഇൻറ്റു ടു ടു ടൂസ് ഇനി അടുത്തത് ടു ഫൈവ്സ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഇനി ഈ സൈഡിൽ എത്രയാ ടു സെവൻ സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഇത് നമ്മൾ ഈ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയേ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ആണ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടി നയൻ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എത്രയാണ് ടീച്ചർ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി നയൻ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഫോർട്ടി നയൻ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർട്ടി നയൻ ദെൻ രണ്ട്
ओके अब अगर वो इवे टू टूस इवे इवे नो फाइव टू टूस अब इवे फोर वह अड़ावी फाइव ट्वेंटी फाइव एवं वरुद अब ट्वेंटी फाइव एंण फाइव फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव अब टू फाइवस ट्वेंटी फाइव ओके अब नोए इवे नोक टू फाइवस अब नो टू आव टू इला टू फाइवस अब ट्वेंटी फाइव एवं आई वह इवेद टू फाइवस ट्वेंटी फाइव टू टूस फोर इन अड़ा वन फोर्टी वन फोर्टी नूटी नाप्त ओके अब नमुक अड़ता नूटी नाप्त एवड अब इवे ना फोर एवडा ट्वेंटी फाइव एवडियान अमुन नंबर्स नमक टू इंटू टू आोर फाइव इंटू फाइव आवेंटी फाइव अल अब वन फोर्टी पशे नाम चेक वन फोर्टी पर टूस एत्र फाइवसु सवनस वेलो नमक चेक नमक बोक्सा नमुक नोक टू सवन सार फोरटी सीरों टू वो टू थ्री सार सिक्स Then ten, ten ni nato five. Pini di sini five berdu, five seven star thirty five one. Okay. Apa nuti na alpa dengan baranya ala? Ada inda ana two into two into five into seven ana. Apa nui ke two twos? Two twosum. Pini inda ala one five sum, one seven sum. Ida ana. Apa ini selly ana? Two twos berdu selly. Ida nu baranya ibu da. इन नोक टू टूस इवे वन फाइवस वन फाइव इवे पशे नि नोक इवे सवन अब इवे कुछ टू टूस इवे वन फाइव वन को सवन अब वन सवन इवे अब वन सवन वर वन फाइव वर इन वन फाइव इवे टू टूस इवे ओके अब इन एंत नूटी नाप्त नंबर वरुद क्लियर आयो अब नूटी नाप्त एवं वरिद ना नोकी अब नूटी नाप्त इतने फैक्टरसू अब नमु टू इंटू टू इंटू फाइव इंटू सवन इंटू वण कू इंटू टू इंटू फाइव इंटू सवन पर टू टूस वन फाइवस वन सवनस अब टू टूस बोक्स नोकी अब वन फाइवस नोकी पशे इवे सवन ई आदि नो सवन अब वन सवन भाग नोकी अू टूस वन फाइव वरुद इवड़ा अब वन फोर्टी इवे वरू इन अड़ा संख्य अड़ संख्य टू हंड्रड्डा नमुक टू हंड्रडिने नोक टू हंड्रड्डे इवे एवं वरूद ना क्वस्टन अच्छे टू वो हंड्रड्डे वो दें टू वो फिफ्टी वो टू वो ट्वेंटी फाइव वो फाइव वो फाइव फाइव सा ट्वेंटी फाइव फाइव वण अब टू हंड्रड्डे पर एत्र टूस 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 टू फाइवस वरें ओके अब ई टूस परी टूस इन वरू दवे सवन अब नो सवन वर ओके अब ई टूस ई लास्ट टू फाइवस टू फाइवस इवे वरू अब इन टू हंड्रड्डे वालू वरुद क्लियर आो अब इन कारण इन सवन अब नो सवन बोक्स पेटू नो सवन सेंशन इधर अब इन ई टूस टू फाइवस वो सैल टू हंड्रड्डे इवे वरुद क्लियर आोको निे नोक मनसू इत क्लियर कहना सीमपाणीटो ओके अब टेक्स्ट बुक अड़ता नालामे अब नम्बर ई क्वस्टि नालामे क्वस्टन इधर कुर्स नंबर्स वह तेरटी टू फोरटी दें फिफ्टी टू हंड्रड्डे थ्री हंड्रड्डे थ्री हंड्रड्डे आवस्टि विच ऑफ द नंबर्स बिलो कॉट बी इन द टेब ई तक नंबर्स ऐसी टेबि मैच अलग ई टेब इला अद क्वस्टन तेरटी टू फोरटी फिफ्टी टू हंड्रड्डे थ्री हंड्रड्डे थ्री फिफ्टी एग्जे ओरों नाम नोक अल तेरटी टू पर तेरटी टू ने फैक्टरस पेट सिक्सटीन कू चू चोर क टू चय टू कू अब टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू अल वन टू थ्री फोर फाइव फाइव टूस फाइव टूस तेरटी टू पर ओके अब फाइव टूस इवे फाइव टूस वन टू 
സോറി വൺ ടൂസ് ടു ടൂസ് ത്രീ ടൂസ് വരെ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫൈവ് ടൂസ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നേ ഇല്ല അപ്പോൾ തേർട്ടി ടു എന്നുള്ള നമ്പർ ഈ ടേബിളിനകത്ത് ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയാൽ മതി എത്ര ടൂസ് ഉണ്ടെന്ന് എണ്ണി നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ അത് ഇതിനകത്തുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മൾ ഫോർട്ടി എടുത്തു ഫോർട്ടി ഡിജിറ്റ് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ടൂസ് ആർ ഫോർ ട്വൻറ്റി ടു ചെയ്യുമ്പോൾ ടെന്ന് ടൂന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ഫൈവിനെ ചെയ്താൽ വണ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എത്ര ടൂസ് ഉണ്ട് ത്രീ ടൂസും വൺ ഫൈവ്സും ഉണ്ടല്ലോ സെവൻ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ ബോക്സിനകത്ത് വരും ഇതിനകത്ത് ത്രീ ടൂസ് ആണ് ത്രീ ടൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഇതിന് താഴെ വരും വൺ ഫൈവ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോ ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ വൺ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത് ഫോർട്ടി എന്ന സംഖ്യ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഇതിനകത്ത് ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ടേബിളിലുണ്ടെന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി നോക്കുവാണ് അടുത്തത് ഫിഫ്റ്റി ആണല്ലോ യെസ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഇതുപോലെ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടു വണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എത്ര ടൂസ് ഉണ്ട് വൺ ടൂസും ദെൻ എത്ര ഫൈവ്സ് ഉണ്ട് ടു ഫൈവ്സും ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ടൂസ് അതുപോലെ തന്നെ സെവൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല നോ സെവൺ ആണ് അപ്പോൾ നോ സെവൻ്റെ ബോക്സിനകത്ത് വൺ ടൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് വരും ഇനി ടു ഫൈവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഫൈവ്സ് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നതാണ് ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ള നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഈ ടേബിളിനകത്ത് വരുന്നത് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇതിനകത്തുള്ളതാണോ അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡിനെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് 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 ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ എത്ര ടൂസ് ഉണ്ട് ത്രീ ടൂസും ദെൻ ടു ഫൈവ്സും ആണുള്ളത് ഓക്കെ ത്രീ ടൂസും ടു ഫൈവ്സും സെവൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ അതും ഇതിനകത്ത് തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് ത്രീ ടൂസ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് ഇതിനകത്താണ് ടു ഫൈവ്സ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് ഇതിനകത്താണ് അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓൾറെഡി ഇതിനകത്ത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഈ ബോക്സിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി രണ്ടെണ്ണം ആണുള്ളത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടു സാർ ടു പിന്നെ ഒരു മിച്ചം വരും ഫൈവ് ടു സാർ ടെൻ സീറോ ടു വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ ടു സാർ ഫോർട്ടീൻ വൺ വരും ടെന്നിനകത്ത് ഫൈവ് ഫൈവ് വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഫൈവ് സാർ ഫൈവ് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് 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 സാർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് വെച്ച് ഫൈവ് ത്രീ സാർ ഫിഫ്റ്റീൻ ത്രീ വൺ സാർ ത്രീ ഇവിടെ ടുവും ഫൈവും ത്രീയും വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ ടേബിളിനകത്ത് ഉറപ്പായിട്ടും വരത്തില്ല കാരണം നമ്പർ ഓഫ് ടൂസ് ഉണ്ട് ഫൈവ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേങ്കിൽ ത്രീ നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് ഇല്ല അല്ലേ പിന്നെ സെവൻ ആണുള്ളത് അപ്പം തന്നെ ഇത് ഈ ടേബിളിനകത്തുള്ള നമ്പർ അല്ല കാരണം നമ്പർ ഓഫ് ടൂസ് ടു ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഫൈവ്സ് ഫൈവ് ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് പക്ഷേ ത്രീ വരുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ത്രീ പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ഫാക്ടർ ടേബിളിനകത്ത് ഇല്ല അല്ലേ സെവനും ടൂസും ഫൈവ്സും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡും വരത്തില്ല ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ വരത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതായിരുന്നു തേർട്ടി ടു അല്ലേ അപ്പോൾ തേർട്ടി ടുവും ത്രീ ഹൺഡ്രഡും ഈ ടേബിളിനകത്ത് വരത്തില്ല എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ കൂടെ നോക്കാം ടു വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ടു സാർ ടു വണ്ണ് മിച്ചം വരും ഫിഫ്റ്റീനകത്ത് എത്ര ടു ഉണ്ട് സെവൻ ടു സാർ ഫോർട്ടീൻ ദെൻ അഗെയിൻ ഒരു വണ്ണ് മിച്ചം വരും ടെന്നിനകത്ത് ഫൈവ് ടു സാർ ടെൻ ഇനി ഫൈവ് വെച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ത്രീ സാർ ഫിഫ്റ്റീൻ പിന്നെ ടു ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവിനകത്ത് ഫൈവ് ഫൈവ് സാർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ ഫൈവ് സാർ തേർട്ടി ഫൈവ് ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിയേ വൺ ടു ടു ഫൈവ്സ് ആൻഡ് വൺ സെവൻ ആണല്ലോ വൺ സെവൻ അപ്പോൾ വൺ സെവൻ എന്നുള്ളത് ഇതിനകത്താണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ടു ഫൈവ്സും ടു ഫൈവ്സ് ഈ താഴെ വരും ദെൻ ടു ഫൈവ്സും വൺ ടുവും അപ്പോൾ വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതും ഇതിനകത്ത് ഇത് തെറ്റിക്കാതെ എഴുതിക്കോണം കേട്
ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടീച്ചർ ആദ്യത്തെ അഞ്ഞൂറ് എന്ന നമ്പർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കൂടുതൽ ചെയ്തോണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന് നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആക്കി എഴുതി അതിനകത്ത് എത്ര ടൂസ് ഉണ്ട് എത്ര ത്രീസ് ഉണ്ട് എത്ര ഫൈവ്സ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനെ എണ്ണം നോക്കിയിട്ട് പ്ലസ് വൺ ഇട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതായത് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരാം നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ടൂസ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ത്രീസ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ഫൈവ്സ് പ്ലസ് വൺ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ എത്ര പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടാണോ വരുന്നത് അതിൻ്റെയൊക്കെ എണ്ണം നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ വണ്ണ് കൂട്ടുക എന്നിട്ട് അടുത്തതിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ വണ്ണ് കൂട്ടുക എന്നിട്ട് അതെല്ലാം തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ ടീച്ചർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള നമ്പറിനെ ഒന്ന് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പോവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ടീച്ചർ ടു വച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് വരുമല്ലോ ഇനിയും ടു വച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരും വൺ ടു സാർ ടു 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 സാർ ഫോർ പിന്നെ ഒരു മിച്ചം വൺ വരും ഫൈവ് ടു സാർ ടെൻ ദെൻ ഫൈവ് വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ടു സാർ ടെൻ മിച്ചം ടു വരും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് 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 സാർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഫൈവ് സാർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ അതായത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഓക്കെ മൂന്ന് ഫൈവ്സ് വരും അപ്പോൾ എത്ര ടൂസ് ഉണ്ട് ടു അപ്പം നമ്മളിവിടെ വരുമ്പം നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ടൂസ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കും രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും ഒന്നും മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇനി അടുത്തത് ഫൈവ്സ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം അപ്പോൾ മൂന്ന് ഒന്നും കൂട്ടുക അപ്പോൾ രണ്ടും ഒന്നും മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് അപ്പോൾ എത്ര ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ട്വൽവ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതിനാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള നമ്പറിന് പന്ത്രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളതെന്നുള്ളത് കിട്ടി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടീച്ചർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ എത്ര ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ എത്ര ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യും ടു വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും ഫാക്ടറൈസേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം പഴയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് അത് കണ്ടതിന് ശേഷം കാണുക അതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ സ്പീഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ടു വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ടു സാർ ടു മിച്ചം ഒരു വണ്ണ് വരും ടെന്നിനകത്ത് ഫൈവ് ടു സാർ ടെൻ സീറോ ടു വെച്ചിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നേരെ ഇതിൻ്റെ പകുതി പകുതി ആയിരിക്കും വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ ടു ഇവിടെ ടു ഇനി നമ്മൾ ടു ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ പകുതി ഇവിടെ എഴുപത്തഞ്ച് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഫൈവ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പം എഴുപത്തഞ്ചിനെ ഫൈവ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ ഫൈവ് സാർ ഫൈവ് ദെൻ ടു മിച്ചം ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവിനകത്ത് ഫൈവ് ഫൈവ് സാർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ത്രീ സാർ ഫിഫ്റ്റീൻ ത്രീ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എന്ന് വരും അപ്പോൾ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എത്ര രണ്ടുകളുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു എത്ര അഞ്ചുകളുണ്ട് വൺ ടു എത്ര മൂന്നുണ്ട് ഒരു മൂന്നാണുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ടൂസ് എത്രയാണ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ഫൈവ്സ് എത്രയാണ് ടു പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ത്രീസ് എത്രയാണ് വൺ പ്ലസ് വൺ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ദെൻ നമ്പർ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി നാലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അടുത്തത് മൂന്നാമത്തത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം ക്വസ്റ്റ്യൻസിനക
number of sevens plus one. Okay. Apa number of twos itu dua ana. The two plus one into five ini enam dua ana. Dua itu no, tiga. Pini seven ini enam enam ana. Tuh no no. Two plus one three into two plus one three into one plus one two. Three into three nine. Nine into two equal to eighteen. Apa number of factors itu tiga ana. Seven hundred ini tiga factors awal ada. 18 factors ஆன ஒள்ளது இனி அடுத்தது நமக்கு 800 நோக்காம் ஒக்கு எப்பத்து நமக்கு அடுத்தது 800 ஆனு செய்யின்டது இப்பு 800 நேன் இது ஓடு தன்னை factorize செய்யுகா இனி நீங்கு தன்னத்தான் செய்யாவுந்து ஒள்ளு எட்டோ ஒக்கு 2 HEM 400 கிட்டோம் பின்னி 2 HEM 200 வேண்டும் 2 HEM 100 வேண்டும் 2 HEM 50 2 HEM 50 2 Healthy 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
മൂന്ന് ഡിസ്റ്റിങ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഡിസ്റ്റിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് അപാജ്യ സംഖ്യകളുടെ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഒരു നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ടീച്ചർ ഫസ്റ്റ് പ്രൈം നമ്പറിനെ പി വൺ എന്നും സെക്കൻഡ് പ്രൈം നമ്പറിനെ പി ടു എന്നും തേർഡ് പ്രൈം നമ്പറിനെ പി ത്രീ എന്നും ആക്കി അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പി വൺ നമ്പർ ഓഫ് സോറി പി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ പ്രൈം നമ്പർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്നാണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കും അല്ലേ അതിൻ്റെ പ്ലസ് വൺ ഈ ത്രീ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കും അതേ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കും അതേ പ്ലസ് വൺ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ പി വൺ പ്ലസ് വൺ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പം ഈ ത്രീ ഡിസ്റ്റിൻ പ്രൈംസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പം ഇത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ അതേ പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ അടുത്തത് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് പി ടു പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് പി ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആണ് ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് പി വൺ എത്രയാണുള്ളത് വൺ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് പി ടു എത്രയാണുള്ളത് അതും വൺ അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ നമ്പർ ഓഫ് പി ത്രീ എത്രയാണുള്ളത് അതും വൺ വൺ പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇതും ടു ആണ് ഇതും ടു ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പം നോക്കി അതായത് ഹൗ മെനി ഫാക്ടേഴ്സ് ഡസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ ഡിസ്റ്റിങ് പ്രൈംസ് ആവും അപ്പം ഫോർ എ ത്രീ ഡിസ്റ്റിങ് പ്രൈംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഫോർ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ ഡിസ്റ്റിങ് പ്രൈംസിന് എത്ര ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് എക്സാമിന് വന്നാൽ ഇത് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതായത് ഇത് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് അതായത് ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട് ആ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ആ നമ്പർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ നമ്പറിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഈ അതായത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് എത്രയാണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി അപ്പോൾ തേർട്ടി എന്നുള്ളതാണ് നമ്പർ എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ തേർട്ടി എന്നുള്ള നമ്പറിനെ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ത്രീ ഡിസ്റ്റിങ് പ്രൈംസ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന് എത്ര ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് കാരണം ടു ഇവിടെ ടു എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം വൺ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം വൺ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അടുത്തത് വാട്ടർ ബോട്ടി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫോർ ഡിസ്റ്റിങ് പ്രൈംസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എണ്ണിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പി വൺ ഫസ്റ്റ് പ്രൈം നമ്പർ ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് പ്രൈം നമ്പർ ഇൻറ്റു തേർഡ് പ്രൈം നമ്പർ ഇൻറ്റു ഫോർത്ത് പ്രൈം നമ്പർ ഇങ്ങനെ നാല് പ്രൈം നമ്പറുകൾ തമ്മിൽ ഇവിടെ മൂന്ന് ഡിസ്റ്റിങ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ നാല് ഡിസ്റ്റിങ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്പറാണുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ നമ്പറിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് എത്രയായിരിക്കും ആ ഇതെല്ലാം ഓരോന്ന് വീതമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ ചെയ്ത പോലെ ഇവിടെ വൺ പ്ലസ് വൺ ഇത് വൺ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു അടുത്തതും വൺ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു പി ത്രീയും വൺ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു പി ഫോറും വൺ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഇതിന് എത്ര ഫാക്ടേഴ്സ് കാണും സിക്സ്റ്റീൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് കാണുന്നത് എന്തിന് ഫോർ ഡിസ്റ്റിങ് പ്രൈംസ് ആണെങ്കിൽ അതായത് ടീച്ചർ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പം ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ നോക്കിയ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് തേർട്ടി തേർട്ടി ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്പർ എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർ
ഇതാണ് അതിൻ്റെ വരുന്നത് ഓക്കെ ടു എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ റിപ്പീറ്റഡ് ആവുക അപ്പം ഈ അതായത് ഇത് ഫോർ ആണ് ഫോർ എന്നുള്ള നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിന് എത്ര ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എത്ര ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ടു എത്ര ആവശ്യമുണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ഒന്നും മൂന്ന് നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടുമല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കേ ഫൈവ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഈ ടു വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാവോ ടു ഇൻറ്റു ടു നാല് പ്രാവശ്യം ഗുണിച്ചു കഴിയുമ്പം ഈ ഈ കിട്ടുന്ന നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്നുള്ള നമ്പറാണ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ എന്നുള്ള നമ്പറിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് ആ സിക്സ്റ്റീൻ എന്നുള്ള നമ്പറിൻ്റെ ഇങ്ങനെ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് കിട്ടും ഹൗ മെനി ടൂസ് ആ ഹിയ ഫോർ ടൂസ് അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യും ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്നാ നമ്പർ ഓഫ് ടൂസ് പ്ലസ് വൺ ആണല്ലോ നമ്പർ ഓഫ് ടൂസ് ഇവിടെ എന്താണ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് കണ്ടോ അപ്പോൾ എക്സാക്ട്ലി ഫൈവ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ളതാണ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്നുള്ള നമ്പർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ടു അല്ലാതെ വേറെ ഒരെണ്ണം എടുത്താലും കിട്ടുമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു നമ്പർ കിട്ടി സിക്സ്റ്റീന് ഇനി അടിച്ചിട്ട് ത്രീ വെച്ച് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കാം ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ആണ് നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ വരുമ്പോൾ എയ്റ്റി വൺ വരും ഇനി എയ്റ്റി വണ്ണിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ത്രീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ത്രീസ് പ്ലസ് വൺ എന്നാണ് വരുന്നത് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് ത്രീസ് ആണുള്ളത് പ്ലസ് വൺ വരും അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഫൈവ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഫൈവ് വരുന്ന രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റീനും എയ്റ്റി വണ്ണും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ എയ്റ്റി വൺ കിട്ടി ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ത്രീ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഇതുപോലത്തെ നമ്പർ കിട്ടും ആ നമ്പറിനായിരിക്കും നമുക്ക് അടുത്ത അതായത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടും അപ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എടുത്താൽ അതിൻ്റെ എണ്ണവും എത്രയായിരിക്കും ഫൈവ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും കാരണം നോക്കിയേ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചുകളാണുള്ളത് ഫൈവ്സ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്ത് നോക്കിയാൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സാക്ട്ലി ഫൈവ് ഫാക്ടർ വരുന്നതിനകത്ത് ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതായിരിക്കും സിക്സ്റ്റീൻ തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം ടു ആണ് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് പ്രൈം ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഏറ്റവും അതായത് ഫൈവ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ള നമ്പറുകളിലെ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ അതാണ് നാലാമത്തതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ വിത്ത് എക്സാക്ട്ലി ഫൈവ് ഫാക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഓക്കെ അങ്ങനെ എഴുതാം കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഹൗ മെനി ഈവൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഡസ് ത്രീ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിന് എത്ര ഈവൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിന് എത്ര ഈവൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിനെ ഒന്ന് ഫാ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം ടു വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടു സാർ ടു മിച്ചൊരു വൺ വരും എയ്റ്റ് ടു സാർ സിക്സ്റ്റീൻ രണ്ട് സീറോ വരും പിന്നെയും ടു വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻ ടു സാർ എയ്റ്റീൻ രണ്ട് സീറോ ദെൻ ടു വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നാനൂറ്റി അൻപത് അല്ലേ തൊള്ളായിരത്തിൻ്റെ പകുതി അടുത്തത് ടു വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടു ടു സാർ ഫോർ ടു ടു സാർ ഫോർ മിച്ചൊരു വണ് വരും ടെന്നിനകത്ത് ഫൈവ് ടു സാർ ടെൻ ദെൻ ഫൈവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ ടു ഫൈവ് സാർ ട്വൻറ്റി ദെൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവിനകത്ത് ഫൈവ് ഫൈവ് സാർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പിന്നെ ഫൈവ്
ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഒന്ന് കിട്ടി ആണല്ലോ നമുക്കിനി വേണ്ടത് ഈവൺ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണമാണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടു അല്ലേ ടൂവും ഫൈവും ത്രീ ആണ് ഉള്ളത് ഇതിനകത്ത് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഫൈവും ത്രീ ആണ് ഉള്ളത് ആണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് നോക്കിയിട്ട് അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നോക്കിയേ ഇതിനകത്തുള്ള ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഏത് രണ്ടെണ്ണമാണ് ത്രീയും ഫൈവും ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഓഡ് നമ്പർ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഫൈവുകൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ത്രീസും രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ഇവിടെ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ വരും അപ്പോൾ ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് നയൺ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വൺ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ നിന്ന് നയൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് സോറി ഈ വൺ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ടീച്ചർ എഴുതി തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഓഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ഈ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ വരാൻ കാരണം ഇവിടെ ഫൈവ്സിൻ്റെ എണ്ണം ടു ആണ് അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ഇവിടെ ത്രീസിൻ്റെ എണ്ണം ടു ആണ് ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് ഓഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് വരാനുള്ള സാധ്യത കാരണം ത്രീ വെച്ചിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ത്രീയും ഫൈവും വെച്ചിട്ടുള്ളത് വരുമ്പോഴാണ് ആ അത് വരുന്നത് അപ്പം നയൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും ദെൻ ടോട്ടൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ നിന്ന് ഈ നയൻ സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് കിട്ടും അതായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് ഈവൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഇടുന്നത് ദേർ ഫോർ ഈവൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് നയൻ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതോടെ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ഫിനിഷായി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ ചെയ്ത നൂറ്റി എട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് മാത്രമാണ് കുറച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതൊക്കെ വരുന്നത് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം എൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ എല്ലാ പോർഷൻസും ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കോളും നന്നായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച